Как сохранить романтику и страсть в долгосрочных отношениях? На самом деле это очень часто вопрос у моих клиентов, потому что проходит год, два, три, люди уже считают, что это долгосрочные отношения, и э, бегут э, и спрашивают, а что же делать? На самом деле самое главное во всех вот этих отношениях – это разговор. Как ни странно, нужно разговаривать, нужно уделять внимание своей второй половине, э, нужно поддерживать свою вторую половину, быть неравнодушным, опять же, друг к друг другу. Это самое главное. Если вам этого недостаточно, и вы испытываете какой-то дискомфорт, то вот тут нужно идти к психологу, потому что это именно тот специалист, который поможет вам, двоим, вот как-то взять это все и скрутить в одну историю. И лучше здесь идти каждому по отдельности. А вот если у вас проблемы в сексе, то нужно идти к сексологу. А вот тут лучше идти вместе. Ну, потому что такая тема интимная, и вдвоем поддерживая друг друга, так намного проще. Скажи, а как рассказать партнеру о своих переживаниях и потребностях так, чтобы он меня понял наконец? Обожаю этот вопрос. Хочу сказать, что есть одна техника, которая называется «словами через рот». Вроде это звучит очень просто, но почему-то никто не может взять и сказать словами через рот своему партнеру. Просто сказать. Почему? Да потому что чего-то боятся. А бояться какой-то реакции партнера, бояться, что он как-то отреагирует, что-то сделает и так далее. Это, кстати, касается не только партнера, но и э, других людей в жизни. И вот здесь есть реальная техника, которая называется словами через рот. Я ее так уже назвал. Когда нужно взять, сесть, взять ручку, бумажку, написать все, что ты думаешь, что о тебе подумает твой партнер. Потом написать ответы ко всем вот этим своим страхам. Я тебе могу открыть секрет, что очень часто люди начинают, когда думать, что же написать, они ничего там не пишут. Потому что понимают, что все, что они придумали, это лишь в их голове. А если что-то пишут, когда идут к партнеру и говорят это, то потом выясняется, что партнер говорит «Окей». И все, что она придумала до этого, просто не имеет смысла. Но в любом случае это очень важная техника, которую нужно хоть раз сделать в своей жизни, чтобы понять, насколько мы умны и насколько много себе придумываем разных сложных ситуаций, из которых потом сами и выкручиваемся. Так стало понятнее? Гораздо. Смотри, у меня у подруги такая проблема. У них с мужем совершенно разные ценности и цели. Она хочет одного, он хочет другого. Что делать? Ничего не делать, им нужно расставаться. А, объясню. Если у в паре разные ценности и разные цели, ну даже достаточно ценности, что разные, то эта пара долго не проживет. Вообще, на самом деле, когда мы выстраиваем свои отношения, мы их выстраиваем как раз базируясь на ценностях. Если у нас в базе ценности совпадают, тогда мы можем построить отношения. Если не совпадают, ну или нам сначала казалось, а потом мы поняли, что не совпадают, то нужно бежать в разные стороны и искать тех партнеров, с которыми у нас будут одинаковые ценности. Ну и, соответственно, цели в том числе. Вот. И так будет на самом деле комфортнее. Если они решили, что жить им комфортно вдвоем с разными ценностями, то чаще всего это называется гостевой брак. Они пришли, вместе пожили, что-то поделали, идут в разные стороны, у них разные ценности, но даже и здесь им будет не очень комфортно.